ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ആൽഫാബിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചാണ് ബിയർഡ് ഓയിൽ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണ് ബെറ്റർ ബിയർഡ് ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ബിയർഡ് ഓയിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ നമുക്കിപ്പോ ബിയർഡോ ഉസ്ത്ര അങ്ങനെ കുറെ ബിയർഡ് ഓയിലിന്റെ ബ്രാൻഡുകൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് വില വില വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിയർഡ് ഓയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ പിന്നെ ഒരുപാട് പേരും ബിയർഡ് ഓയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മേടിക്കുക എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേരും ബിയർഡ് ഓയിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് നോക്കി ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു മാൻലി പിക്ചേഴ്സ് നമുക്കിപ്പം മിക്ക ബിയർഡ് ഓയിൽ നോക്കി അറിയാം ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു താടി മീശയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലൊക്കെ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും മിക്കവരും ഈ പറഞ്ഞ ബിയർഡ് ഓയിൽ മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിയർഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം മിക്ക യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ബിയർഡ് ഓയിലിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് ചീത്തയാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ബിയോഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം ബെറ്റർ ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബിയർഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അഥവാ നമ്മളിപ്പം താടിൽ തേച്ചു നല്ലൊരു ബിയർഡ് ഓയിൽ മേടിച്ച് തേച്ചു ദെൻ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൊട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നെറ്റിയിലൊക്കെ പറ്റി അപ്പോഴും മുഖം മൊത്തം ഓയിലി ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോഴത് അത് കൂടുതൽ അഗ്ലി ആയിട്ടെന്ന് മാത്രമേ നമ്മളെ തോന്നിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് താടിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെക്സ്റ്റർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതലും ഓയിലി അല്ലാത്തത് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കാസ്റ്റർ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം സ്മഡ്ജ് ആവുന്ന തരം ഓയിലുകളാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ താടി തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പറ്റി വരിക നെറ്റിയിൽ പറ്റുക കയ്യിൽ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം പേനയും ബുക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ പറ്റി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിയർഡ് ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്മെല്ലാണ് സ്മെല്ല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്മെല്ലിനല്ല നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് യൂസബിൾ ആണോ ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്മെൽ അതായത് ഒരു ബിയർഡ് ഓയിന്റെ സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ദൂര സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പ്രേ അടിക്കും പക്ഷെ സ്പ്രേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ നമുക്കൊരു ഡിയോഡ്രന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും അതിന്റെ സ്മെല്ല് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഒരു ബിയർഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കഴുകിക്കളയുന്നത് അതുവരെ അതിന്റെ സ്മെൽ അവിടെ നിലനിൽക്കും അതാണ് ഒരു ബിയർഡ് ഓയിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇപ്പഴ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബിയർഡ് സ്മെല്ലുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ബിയർഡ് ഓയിലിന്റെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈസും സ്മെല്ലുകളും വരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിഡർവുഡ് സാൻഡൽവുഡ് ലെമൺ മിന്റ് ഇപ്പൊ മിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കൂടിയ ഹെയർ ഓയിൽസിനും ബിയർഡ് ഓയിൽസും മാത്രമേ മിന്റിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ നോർമലി കിട്ടുന്ന ഒരു സാൻഡൽവുഡ് ആണ് എന്റെ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സാൻഡൽവുഡ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചില മണങ്ങളോട് ഒരു വെറുപ്പ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അലർജീസ് കാണും ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ സ്മെൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാണും നാരങ്ങയുടെ സ്മെല്ലിനോട് ഇച്ചിരി ഒരു വെറുപ്പുള്ള ഒരു കാണും ഇപ്പൊ സിഡർവുഡ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ സിഡർവുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹെവി ആയിരിക്കും സിഡർവുഡിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ
ഇപ്പൊ കാസ്ട്രോയിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ബിയർഡ് ഓയിൽസിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ബിയർഡ് ഓയിലിനകത്ത് പറഞ്ഞ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പഴ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ബിയർഡ് ഓയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ബ്രാൻഡ് അപ്പോഴ് ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം ബോധർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും ബ്രാൻഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മള് ബിയർഡ് ഓയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലതാണോ ഇപ്പം ഉഷ്ട്രയുടെ ആണ് ഇത് നല്ലതല്ല ബിയർഡ് ഓയിൽ ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്രാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നോർമലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉസ്ത്രയുടെ ബിയർഡ് ഓയിലാണ് അപ്പോഴേ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മെൽ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബെറ്റർ സ്മെൽ ആയിട്ട് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ വൈസും അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ വൈസും നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഉസ്ത്ര ബിയർഡ് ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നോക്കാം അപ്പൊ കണ്ട ഇതൊരു പുതിയ ഉസ്ത്രയുടെ ബിയർഡ് ഓയിൽ ആണ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിയർഡ് ഓയിൽ എടുത്തതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇത് ഒരുപാട് പേര് മേടിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പാക്കേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം പാക്കേജ് ആണ് ഉള്ളതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പാക്കേജ് വരുന്നത് ഉസ്തരയുടെ ബിയർഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു നല്ലൊരു കേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടോ അവരുടെ സൈൻ ആണ് മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈൻ അപ്പോഴ് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം എടുത്തു നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടോ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വിരുതി പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് അതിന്റെ കവറും എല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം ബിയർഡ് ഓയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത്രയാണ് ബിയർഡ് ഓയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് ബിയർഡ് വരുന്നത് ബിയർഡ് ഓയിൽ വരുന്നത് ബിയർഡ് ഗ്രോത്ത് ഓയിൽ ആണ് ാള് വളരെ നല്ലൊരു ബിയർഡ് ഓയിലാണ് ഇത്ര നാളെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിയർഡ് ഓയിൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ എല്ലാം കമന്റുകളും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇത് മേടിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇത് ചെയ്തത് എവിടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി കാണും അപ്പോഴേ ആ സ്ഥലം എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ റോക്ക് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കൊട്ടിയത്തുള്ള നമ്മളൊരു കടയാണ് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരന്റെ കടയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മളെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പള്ളിമുക്ക് ഇവിടെ കൊട്ടിയം പിന്നെ കരിക്കോട് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കഴക്കൂട്ടത്തും ഇതിന്റെ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ട് അപ്പോഴ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആണെങ്കിൽ പോകാം ഇതൊരു സാലൂൺ ആൻഡ് സ്പാ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഡയമണ്ട് ഫേസ് നമ്മള് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ നമ്മളെല്ലാം ഫേസ് ഷേപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെയർ ഡ്രസ്സേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അവിടെയും ഒന്ന് കയറാം അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉസ്ത്രയുടെ ഈ ഒരു ബിയർഡ് ഓയിൽ അവിടെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വരുന്ന വില ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്ലസ് അറുപത് രൂപ നമുക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ആവും അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൈസയിൽ താന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആവുന്ന സ്ഥലം നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആവുന്ന സ്ഥാനത്ത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കറക്റ്റ് പ്രൈസിന് തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ആ ഒരു പൈസ